ഹായ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫൈൻഡ് ഇൻ ദ മോഷൻ ഇൻ റിയൽ പ്രോബ്ലംസ് സോ വെൻ വൺ ബോഡി മൂവ്സ് അബൌട്ട് അനദർ മാസീവ് ബോഡി ഇറ്റ് ഈസ് പ്യുവർലി റെഡ്യൂസ് ടു വൺ ബോഡി പ്രോബ്ലം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇത്രയും ദിവസങ്ങളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് രണ്ട് മാസസ് അല്ലേ രണ്ട് ഒബ്ജെക്ട്സ് അതായത് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് മാസസ് എം വൺ ആൻഡ് എം ടു ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് ഒബ്ജെക്ട്സുകൾ കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തെ നമ്മൾ എന്താകുന്നു സിംഗിൾ ബോഡി ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മോഷൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പം ഇങ്ങനെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് എം വൺ അതല്ലെങ്കിൽ എം ടു ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മറ്റൊന്നിനേക്കാൾ വളരെ വലിയ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണെന്ന് കരുതുക സപ്പോസ് എം വൺ ഈസ് വെരി വെരി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എം ടു ഓർ എം ടു ഈസ് വെരി വെരി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എം വൺ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സോ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഈസി എക്സാമ്പിൾ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് എർത്ത് ആൻഡ് സൺ എർത്തും സണ്ണും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് സോ ഇവിടെ ഒരു ഒരു സ്കീമാറ്റിക് ഡയഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതിൽ ഈ ബ്ലൂ കളറിലുള്ള ഒരു ചെറിയ സർക്കിൾ ഉണ്ട് ആ സർക്കിളാണ് ഈ സർക്കിളാണ് നമ്മൾ എർത്തായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് മാസ് എം വൺ സോ ഇവിടെ റെഡ് കളറിലുള്ള സർക്കിൾ ഉണ്ട് അതിന് നമുക്ക് സണ്ണായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം വിത്ത് മാസ് എം ടു സോ ഇവിടെ ഒരു ഒറിജിൻ ഉണ്ട് ഈ ഒറിജിൽ നിന്നും എർത്തിലേക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പൊസിഷൻ ഫെക്ടർ ആണ് ആർ വൺ ആൻഡ് ഒറിജിൽ നിന്ന് സണ്ണിലേക്കുള്ള പൊസിഷൻ ഫെക്ടർ ആണ് ആർ ടു ആൻഡ് ഇവിടെ നമുക്കൊരു സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ഇതാണ് നമ്മുടെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് സോ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എർത്ത് ആൻഡ് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ഈ വെക്ടർ പൊസിഷൻ വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ വൺ ഫ്രെയിം ആണ് ആൻഡ് ബിറ്റ്വീൻ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ആൻഡ് സൺ പൊസിഷൻ വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ടു ഫ്രെയിം ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കറിയാം ആർ വണ്ണിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയി ആർ വൺ പ്രൈമിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ആർ ടു പ്രൈമിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് ഇത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആർ വൺ പ്രൈമിൻ്റെ വാല്യൂ കാണാം എന്താണ് ആർ വൺ പ്രൈം എന്ന് പറയുന്നത് എം വൺ ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ എം വൺ പ്ലസ് എം ടു ആൻഡ് ഓൾസോ ദ ആർ ടു പ്രൈം ഇസിക്കൽ ടു എം ടു ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ എം വൺ പ്ലസ് എം ടു അപ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ആർ വൺ പ്രൈം ഇസിക്കൽ ടു എം വൺ ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ എം വൺ പ്ലസ് എം ടു ബട്ട് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം എം വൺ ഈസ് വെരി വെരി ലെസ് ദാൻ എം ടു അല്ലേ എം വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എം ടുവിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ചെറുതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാം എം വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂനെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാം സോ അങ്ങനെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്നത് ആർ വൺ പ്രൈം അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു സീറോ നോട്ട് എക്സാക്ട്ലി ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു സീറോ റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ വൺ പ്രൈം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ എർത്തും സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസും നമ്മൾ ഉണ്ടാകുന്ന പൊസിഷൻ വെക്ടർ ആണ് ആർ വൺ പ്രൈം സോ ഈ ആർ വൺ പ്രൈം ആണ് സീറോ ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സെപ്പറേഷൻ ഇല്ല സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസും എർത്തും തമ്മിൽ ഒരു സെപ്പറേഷൻ ഇല്ല എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സോ ദിസ് ആർ വൺ പ്രൈം അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇംപ്ലൈസസ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ലൈസ് അറ്റ് എം വൺ അല്ലേ ഈ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എർത്തിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് നമ്മളിവിടെ ഡിനോട്ട് ചെയ്ത പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എർത്തിൻ്റെ പൊസിഷനാണ് അല്ലാതെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസും എർത്തും തമ്മിൽ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഇല്ല സോ ഇനി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് ആണ് ആർ ടു പ്രൈം ഇസിക്കൽ എം ടു ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ എം വൺ പ്ലസ് എം ടു സോ ആർ ടു പ്രൈം ഇസിക്കൽ ടു എം ടു ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ എം വൺ പ്ലസ് എം ടു ഇവിടെ നമുക്കറിയാം എം ടു ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എം വൺ സോ ഇവിടെ നമുക്ക് അങ്ങനെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാം ഈ കേസിൽ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്ത പോലെ നമുക്ക് ഈ കേസിൽ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല കാരണം ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എം ടു ഈസ് വെരി ലാർജ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ആർ ടു പ്രൈം ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ലേ ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ഓക്കെ റൈറ്റ് അപ്പം ഇവിടെ ശരിക്കും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് സൊല്യൂഷൻസ് നമ്മൾ കാണുകയാണ് അല്ലേ നമുക്കൊരു
is equal to m1 r1 prime cross v1 plus m2 r2 prime plus v2. If we have r1 prime the value 0, we will already have to do it. So, this term is cancelled. Now, we have to do it. Else is equal to m2 r1 prime cross v2. Right? This equation is 1 and denote. Here we have to do angular momentum of m1 and m2 about the center of mass. Lc. We will do it. What is it? m2 r1 prime cross v2. So, we will see this situation as the energy, total energy of the system. So, the total energy of the system about the center of mass. That is what we call Ec. That is what we call total energy as kinetic energy plus potential energy. So, if we call kinetic energy, we call two masses. Earth is a moment and sun is a moment. That is what we call kinetic energy of sun plus kinetic energy of earth. It is the total kinetic energy of the system. Then we will consider that kinetic energy as well. So, in the case of Earth, E is equal to 1 by 2 m1 into 1 by 2 m2 v2 square. That is, kinetic energy of Earth plus kinetic energy of Sun plus potential energy. So, the total energy of the system about the center of mass E is equal to kinetic energy plus potential energy. That is equal to half m1 v1 square plus half m2 v2 square plus u of r. So, if you look at this, m1 is the same thing. We have to neglect this. We have to do this LC. We have to do this LC. We have to do this LC. That's not true. If we have to do this V1, we have to do this center of mass. Actually, we have to do this R1 prime. Differential of R1 prime with respect to time. So, R1 is almost equal to 0. R1 prime is almost equal to 0. So, differential of R1 prime Definitely, it is also equal to zero. So, we will consider this term. We will cancel out. Kinetic energy of Earth cancel out. Then, we will consider kinetic energy of Earth. Sorry, kinetic energy of Sun plus potential energy. We will consider this term. That means, total energy is equal to 1 by 2 m2 v2 square plus u of r. What does it mean? RHS, that is the right hand side of the equation, is nothing but total energy of the system about the center of mass. That is the right hand side of the equation. is nothing but total energy of the body m2. இவ்வளும் தோக்கும் நீங்களு, m2 ஆனும் நம்மல் கண்டிச்சிரையின்னது, mass of sun ஆனும் கண்டிச்சிரையின்னது, and v2, mass of velocity ஆனும் கண்டிச்சிரையின்னது. So, நம்மல் இவ்விடக்கு தொடங்கியது, two body system ஆனே, எர்த்தும் sunனும் கண்டிச்சிரையின்னும் கண்டிச்சிரையின்னும் கண்டிச்சிரையின்னது. But in Kinetic energy of sun plus potential energy of sun. So, we have m2. That is, m2 is the mass of the sun. Now, RHS is nothing but the total energy of the body, m2 or the sun. Right? So, we have total energy of the body, m2 or the sun. So, we have to consider LC is the angular moment of the sun. So, LC is equal to LS. And also, the total energy of the system about the center of mass is equal to ES. Means, total energy of the sun. அப்பு என்னான் நம்மல் இத்திரை நேரும் derivative கிட்டியது நமுக்கு? When one body moves about another massive body, it is purely reduced to one body problem. இல்லை, நம்மல் இரண்டு மாசா செடுத்திராத் தொடங்கியது, எர்த்தும் சண்ணும். அவளும் நான் நம்மல் சாட்டியது. பச்ச நம்மல் அவ்வானை எவ்விடியான் எத்தியும் இருக்கும்னது? Total energy of the system about the center of mass. That is equal to the energy of the total energy of the sun. And also, the angular moment of the m1 and m2 about the center of mass, that is also is equal to the angular moment of the sun. So, we have two bodies in the angle, we have one body system, or one body, one object, we have to consider this system. Okay.